আইসিইউ তে ভর্তি আইভি রহমান তার জন্য 5 সদস্যের একটি মেডিকেল বোর্ড তৈরি করা হয়েছে রাজধানীর ল্যাভিট হাসপাতালে আইসিইউ তে ভর্তি করা হয়েছে নারায়ণগঞ্জের মেয়র অসুস্থ সেলিনা হায়াত আইভি কে তার চিকিৎসার জন্য 5 সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে এর আগে চিকিৎসার জন্য তাকে নারায়ণগঞ্জ থেকে অ্যাম্বুলেন্স করে ঢাকা আনা হয় মঙ্গলবার সংঘর্ষে আহত আইভি বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে বেশ অসুস্থ অনুভব করেন এরপর কয়েকবার বমি করলে তাকে স্যালাইন দেওয়া হচ্ছিল তবে শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে চিকিৎসকরা তাকে ঢাকায় নিয়ে আসার পরামর্শ দেন এরপর বিকেল 5 টায় মেয়র আইভি কে নিয়ে একটি অ্যাম্বুলেন্স করে ল্যাভিট হাসপাতালে আনা হয় জানা গেছে আইভি কে বর্তমানে ল্যাভিট হাসপাতালের সিসিইউ 1 এর 16 নম্বর বেডে ডক্টর রবিন চক্রবর্তী অধীনে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে মূলত বুকে ব্যথা ও পেশার কমে যাওয়ার কারণে অসুস্থ বোধ করলে তাকে ল্যাভিটে ভর্তি করা হয় ল্যাভিট হাসপাতালে কর্পোরেট কমিউনিকেশন বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার সাইফুর রহমান বলেন ডক্টর রবিন চক্রবর্তী নেতৃত্বে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন বোর্ডের অন্য সদস্যরা হলেন প্রফেসর আব্দুল শাহেদ ডক্টর সোহরাউদ্দিন জামান ডক্টর মাহবুবুর রহমান এবং ডক্টর মাহবুবুর ইসলাম ল্যাভিট কার্ডিয়াক হাসপাতালের চিফ কার্ডিয়াক অ্যাসোসিয়েশন ডক্টর মোহাম্মদ মাহবুবুল ইসলাম বলেন মেয়র আইভি শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে আর এখানে সিনিয়র চিকিৎসকরা সবাই আছেন আমরা অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছি বৃহস্পতিবার আঠারো জানুয়ারি বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা জানান মঙ্গলবার নারায়ণগঞ্জের ফুটপাথে হকার বসনকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার এমপি শামিম ওসমান ও মেয়র আইভি সমর্থকদের সংঘর্ষে মেয়র আইভি সাংবাদিক সহ শতাধিক আহত হন প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়ক সহ দফায় দফায় ধাওয়া পাল্টা ধর ঘটনা পুরো এলাকার রণক্ষেত্রে পরিণত হয় পরিস্থিতি নিয়তে আনতে পুলিশ দুই শতাধিক শর্ট গানের ফাঁকা গুলি এবং টিয়ারশিল নিক্ষেপ করেন মঙ্গলবার বিকালে নগরীর চাষার এলাকায় ঘটনা ঘটে সেই সময় অস্ত্র উচিয়ে তেড়ে গেলেন গণধোয়ালে শিকার হন শামিম ওসমানের সমর্থক নিজামুল এরপর সংঘর্ষের বিষয়ে বুধবার বিকেলে সংবাদ সম্মেলন করে সিলিনা হ্যান আইভি বলেছেন হত্যা উদ্দেশ্যে তার উপর হামলা করা হয়েছে তিনি বলেন আধা ঘন্টা রাস্তায় পড়েছিলাম তখন পুলিশ আসতে পারত হত্যার ঘটনা সবচেয়ে বেশি আন্দোলনের তো আমি ছিলাম তখন তো পুলিশ চলে আসতো মাঝখানে একতরফা এভাবে কেউ মার খায়নি আমার দেশও থেকে দুইশো কর্মীকে আহত করল আমার কর্মীদের সবার মাথা ফাটা আমার ভাই আহত আমি হাঁটতে পারি না প্রশাসন আমাকে ইনফর্ম করতে পারত বলতে পারত এখানে এত বড় ঘটনা ঘটতে পারে আপনি যাবেন না ওখানে আমরা যারা মানুষের জন্য কাজ করি তারা জন্ম মৃত্যু নিয়েই কাজ করি দর্শক এ বিষয়ে আপনার মূল্যবান মতামত যে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের সাথে শেয়ার করবেন এ বিষয়ে আর সব লেটেস্ট আপডেট নিউজ জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন